podríamos arrancar este informe diciendo nuevo Palio 1.6. Una verdad a medias, porque es nuevo el motor 1.6, pero no es nuevo el Palio. Ustedes ya lo conocen y a pesar de que se ha ido renovando a través de dos años, es básicamente la misma base, el mismo modelo, aparecido aquí en el mercado en 1996. El Palio deja el antiguo motor 1.8 de origen General Motors y toma este 1.6 e-Torque, un motor totalmente nuevo. No nos vamos a meter en grandes disquisiciones técnicas, necesitaríamos un programa para decir por qué este motor es mucho más moderno, pero básicamente podemos ver que tiene cuatro válvulas por cilindro, el otro tenía dos y tiene además bueno, unas soluciones muy interesantes en lo que es la alimentación y la gestión electrónica del motor que le permiten entregar prácticamente el 80% del torque máximo a un régimen muy muy bajo de 1500 vueltas por eso en parte se denomina e torque por esto del torque y además es un propulsor muy muy progresivo que entrega buena potencia desde bajo régimen sin mermas de rendimiento en la zona alta del cuenta vueltas que es una de las grandes críticas que le hacíamos al 1.8 de origen general motors Otra de las críticas era el consumo, un consumo muy elevado en aquel motor que ha sido bueno, revisado y es bastante más bajo en este 1.6. Pero bueno, antes de ir a esos números podemos decir que tiene 115 caballos, son 5 caballos más y además con un sonido bastante más agradable que el anterior. Vamos a ir a los números y me he traído un machete, la revista Autotest de mayo 2007. Este es uno de los últimos Palio 1.8 que yo he probado, la versión R, que bien sirve para compararlo con este nuevo 1.6. Entonces, hemos obtenido con este 1.6 una velocidad máxima de 183 km por hora, prácticamente la misma que con el 1.8, lo cual es lógico porque la potencia también es similar. Las grandes diferencias en cambio se dan en la aceleración. Por ejemplo, el 1.8 aceleraba de 0 a 100 km por hora en 11,2 segundos. Este 1.6 en cambio lo hace en 9,8 segundos. Es una diferencia abismal, diría, de aceleración, lo cual habla de un gran rendimiento de este motor 1.6. En donde pierde en cambio es en la recuperación de velocidad. ¿Por qué? Porque aquel 1.8 era muy muy elástico, tenía muy buena potencia desde abajo en detrimento de su rendimiento en alta. Y es así como aquel 1.8 aceleraba de 80 a 120 km por hora en quinta marcha en 10,8 segundos, mientras que este nuevo palio necesita 16 segundos. De todas maneras, creo que nadie realiza un sobrepaso o pasa de 80 a 120 en quinta, sino que baja un cambio y es ahí en cuarta marcha donde la recuperación de 80 a 120 km por hora es exactamente el mismo tiempo, 8,8 segundos. Y una de las grandes mejoras de este nuevo motor 1.6 es el consumo. El 1.8 era realmente un motor gastador que en ciudad nunca bajaba de 10 litros cada 100 kilómetros, mientras este 1.6 está más o menos en 8,5 siempre y cuando mantengamos un manejo coherente. En ruta a 130 km por hora, aquel estaba entre 8,6 y 9 litros. Hemos tenido algunas diferencias de acuerdo a las unidades que probamos, mientras este 1.6 se mantiene entre 8 y 8,2 litros. Gasta prácticamente un litro menos a 130 km por hora. Y si anduviéramos más rápido, lo cual no es recomendable porque viola el límite de velocidad, el consumo, la diferencia de consumo sería aún más grande. Por último cierro este capítulo motor hablando de algunas diferencias que hemos registrado en el rendimiento justamente del motor respecto del punto. El punto también con este 1.6 de 115 caballos ha mostrado prestaciones inferiores. Lo pueden ver ustedes, lo pueden comparar en el canal de YouTube que está la prueba del punto. Creo que la gestión electrónica de este motor es diferente de la del punto y se lo siente mucho más vivo, con mucho más nervio en este palio que en el Fiat Punto. Y las diferencias en las prestaciones hablan por sí solas. Dado que el Palio es un modelo que conocemos de sobra, vamos a repasar simplemente algunos conceptos. Es un auto superado a nivel de diseño. De todas formas, ha sabido acomodarse, ha sabido ayornarse 
y realmente es muy agradable manejarlo, tiene un interior acogedor, buenos materiales por ser un auto Mercosur del segmento inferior. Y un equipamiento que eh, para esta versión Essence, que es full, está bastante bien en relación al precio. Por ejemplo, entre los ítems de serie, aire acondicionado, levantavidrios delanteros, asiento del conductor regulable en la altura, y aquí abrimos un paréntesis porque la posición de manejo es muy buena. Volviendo al equipamiento, tenemos también espejos eléctricos, apertura interna de baúl y de tanque, ordenador de a bordo, también faros antinieblas, chantas de aleación de 15 pulgadas, cierre centralizado automático y en lo que hace a la seguridad, 5 apoyacabezas y 5 cinturones inerciales. Pero si queremos mejorar la protección a los ocupantes, podemos optar por dos ítems que son opcionales, como el doble bag y también el ABS de los frenos. El Palio tiene 3,8 metros de largo, la única versión que se ofrece con este motor 1.6 tiene 5 puertas, un look un poquito más deportivo, especialmente por la presencia de este alerón posterior. Y en cuanto a las suspensiones, podemos decir que están orientadas al confort. Es un auto alto con un despeje importante, con suspensiones o una amortiguación muy suave que nos ofrece un excelente confort de marcha en la ciudad, pero que inevitablemente genera marcadas inclinaciones al doblar un poco fuerte en la ruta esto también lo hace bastante sensible a los vientos laterales siendo el comportamiento en ruta uno de los puntos que podríamos criticar y ya que estamos metiéndonos en los más y los menos o en los pros y los contras podríamos criticar también el espacio trasero también un selector de caja que es como decimos nosotros un poco gomoso no es de los más precisos Criticamos también algunos detalles como por ejemplo la radio de frente desmontable que no es lo más práctico, recuerdo palio anteriores con equipo full que tenía una radio integrada, esto es muy molesto andar sacando, poniendo, a veces se afloja y empieza a hacer ruido, realmente el audio es un punto a mejorar. Y por último podríamos criticar un diseño general del auto bastante antiguo, suspensiones también superadas, pero bueno, todos sabemos lo que es un palio y creo que a pesar de la edad que tiene es un auto que ha sabido mantenerse vigente. Entre los puntos a favor, un equipamiento de serie bastante completo y si bien la seguridad viene pagando aparte, el precio por ella es lógico porque el doble bag cuesta 1.680 pesos y el ABS 2.200. Creo que son valores lógicos que llevan el precio del auto de 65.000 a 67.300 pesos. Un valor, creo yo, más que adecuado, una muy buena relación precio-producto teniendo en cuenta que, por ejemplo, un Chevrolet Agile cuesta en su versión full 1.4 71 mil pesos y un Peugeot 207 Compact 1.6 en su versión menos equipada se va a 77 mil pesos 10 mil pesos más que este Palio Essence 1.6 Bueno, y para finalizar con los puntos destacables, además del precio, podemos hablar de la eficiencia del motor con una puesta a punto mucho más interesante que en el punto, una solidez estructural también reconocida en el palio, buena terminación, un interior bastante agradable y, ya lo hemos dicho, el confort de marcha producto de suspensiones con amortiguación muy, muy suave. Así termina esta prueba, ustedes saben, es un palio, ya lo conocen, no hay secretos. Toda la gama tiene motor 1.4 Fire, menos este, 5 puertas 1.6, que por su rendimiento es absolutamente recomendable.